Ma chérie, tu peux baisser la télé, s'il te plaît? Je ne suis pas responsable des musiques ou auteurs des musiques jouées dans ce direct. Alora, ouais. s'il te plaît, tu baisses le son de la télé, s'il te plaît. Merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir l'Europe. Bonsoir les États. Bonjour les États-Unis parce que euh, je vous. Euh, la journée ne fait que commencer. Connectez-vous. Le temps de partage par vous que Mafo Ngona Polmi elle-même. La charité commence par soi-même. Mais tu arrêtes dans tout. Bonsoir le Cameroun, bonsoir à vous tous. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir à la famille. Bonsoir à vous tous. Je suis désolée si j'ai pris un peu de retard, mais je vous suivais. Vous savez, j'avais besoin de repos. Vous savez que j'avais été très malade et je devais me reposer parce que je n'étais pas bien, mais je remonte sur le cheval. Bonsoir le Cameroun, bonsoir les écrits, bonsoir la chaîne incapable, vision 4, qui ne fait que tomber, ancrer, descendre aux enfers. Soutien total à Rémi Ngono, la liberté d'expression du journalisme au Cameroun a été bafoué. La liberté d'expression, je ne pourrais même pas dire qu'il y a eu match, parce que Reming on a gagné. Le revers s'est joué à Roland-Garros, la terre. Et Reming on a donné des revers. La balle de match a été servie par Reming on a et même, malgré la distance, vu l'ampleur, l'argent qui a été mis pour aller diffamer, foucle la carrière, la réputation de Remy Ngono au sol, prouve que c'est un lion. Remy Ngono a donné le coup de poing où il fallait. Remy Ngono a donné... 
un revers, la balle de match. De ça, nous voyons le chaos. Soutien total à nos que remis, on a nos que frères camerounais qui ne fait que dénoncer ce que nous dénonçons sous les lits. Ta mort ne viendra jamais loin. Il a percuté où il fallait. Et la réponse a été incapable. Le vrai journaliste, le seul journaliste camerounais qui dit la vérité. Rémi Ngono, soutien total. Vision 4 est en train de tomber plus bas. Vision 4. Aujourd'hui, tu as essayé avec les hommes à la machette. Ça n'a pas donné. Aujourd'hui, vous allez dans un village. Payez des personnes qui ont soif d'une bière pour parler mal de leur fils. Voilà le vrai visage de l'homme et quand que je dénonce tous les jours. Vous avez vu le vrai visage d'un homme et quand. Oui. Ensemble, mais des hiboux. Vous osez dire que Remingon est parti depuis, il ne fait rien de vous. Vous êtes vraiment sûr? Honte à vous! Où sont les ministres de ce village? Est-ce que c'est à Remingon de mettre le gougron dans ce village? Vous avez passé votre temps à applaudir pendant 38 ans. Ayo bayop! Ayo bayop! Ayo bayop! Vous êtes resté devant Ayobayop. Aujourd'hui, vos maisons tombent. Vous avez des cabanes. Aujourd'hui, vous vous acharnez sur Remingono. Remingono est en exil. Remingono a fait un choix. La vie n'est pas seulement au Cameroun. Remingono vit. Remingono transpire. Et Remingono est un mec. Un vrai journaliste. Et tout ce que vous avez à faire dans le Cameroun, c'est le sabotage. Vous avez été incapable d'affronter Rami Ngono sur le, lit, sur le front parler. Vous avez été incapable de démentir ce que Rami Ngono dit en apportant des preuves. Rami Ngono vous a mis le dos au sol. Rami Ngono a percuté. Rami Ngono a donné des coups de poing. Rami Ngono a donné des revers. Et Rami Ngono a servi la balle de match. Les prêts à partir. Rémi Ngono. Cousin. Ben et Minal. Quand vous voyez où Rémi Ngono habite, la télé qui est dans son salon, la télé a construit combien de maisons au village? Quand vous voyez où Rémi Ngono habite, seulement son classeur Vechati, la valeur, vous, la, vous, vous pouvez déjà calculer combien coûte le buffet, la salle à manger, la télé de Rémi Ngon de son appartement à Paris. Alors, si Rémi Ngon est en exil et dit des choses que même le président dénonce, des ministres pilleurs, des ministres qui violent vos enfants au Cameroun, vos fils, vous préférez les protéger. Parce qu'ils dénoncent, parce qu'ils disent des choses qui dérangent dans le Cameroun. Et vous, vous faites le choix d'aller faire des calomnies. Je voudrais demander à la tante de Rémi Ngono qui parle là. Toi-même, tu as fait quoi depuis que tu parles? Ayop, Ayop, Choga, Paul Bia, notre président, notre président, paix de la nation. Paul Bia, toujours chaud, chaud. Pendant ce temps, Paul Bia a rempli, Paul Bia a rempli les comptes de Brenda. Pendant ce temps, Paul Bia travaille pour son fils, Franck Bia. Pendant ce temps, Marche en tout s'achète les sacs vers Tchatché. Entre temps, toi, tu es au bord de la route, allez. Aïe, 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 Et tu viens te chamailler contre Rémi Ngono. Des bandes de sorciers. Voilà ces gens qui vous empoisonnent quand vous partez au Cameroun. Qui sont jaloux de vous parce que vous êtes parti en Europe. Si même Rémi Gonner allait même construire des maisons au Cameroun, vous serez des premiers 
à l'empoisonner, à le tuer pour prendre ses biens. Aremi Ngono, tu as eu raison de ne pas investir là-bas. Oh, belle raison, Aremi Ngono. Parce que ces derniers, ce qui s'est passé là, allait se passer même sur toi en vérité. Ce sont eux qui t'auront livré, si ce n'est pas à la justice de nuit, eux-mêmes se seront passés en hibou pour finir avec toi en plein jour. Soutenons notre frère Rémi Ngono. Soutenons le journalisme. Le vrai journalisme, c'est dans l'information. Ce n'est pas dans la calomnie. Le journalisme n'est pas dans la diffamation. Le journalisme n'est pas dans le chantage. La chaîne Vision 4 est en train de tomber tous les jours. La chaîne de Vision 4 est en train de perdre sa crédibilité dans le monde. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce n'est pas en diffamant, ce n'est pas avec des projets de calomnie que Vision 4 allait remonter et prendre les choses en main. Votre président lui-même vous accuse. Notre président lui-même nous met en prison pour vol de, 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 de détournement de fonds publics. Notre président lui-même en a marre de vous. Il n'a plus confiance. La même manière que vous avez fait des calomnies sur Rémi Ngono. C'est la même manière que vous faites des petites calomnies sur votre propre président. C'est la même manière que vous souhaitez à la battre nuit et jour. Oui, la mort ne vient jamais loin. La mort vient dans ta propre famille, dans ton propre cercle. Alors, est-ce que ce n'est pas un échec dans le Cameroun où des chaînes de télévision mettent des sommes d'argent en jeu pour aller dans un village harceler des vieilles personnes Filmer des cimetières. Quand vous filmez ça, c'est pas la, c'est la honte de Paul Biya. C'est le grand temps de Paul Biya au pouvoir que vous avez montré. Parce que aujourd'hui, la misère que vous avez vue dans le village de Romingono, c'est cette misère que vous voyez partout. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de l'eau potable. Même dans le village de Biyabimvondo, vous avez des cabanes qui ne sont pas différentes des cabanes vues au village de Remingono. Ils sont nombreux à être boulou, à dire, on ne peut plus supporter, nous n'avons pas de route. Ils sont nombreux à dire, honte. Remingono a fait des études. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté au Cameroun? Parce qu'il a été contre le système. Au Cameroun, quand tu prends ta route pour dire que tu n'es pas dans les loges, on t'accuse d'être prostituée des camions. On t'accuse d'être à la rose croix. On t'accuse des calomnies. Vous êtes des incapables. Voilà pourquoi aujourd'hui les Camerounais vont adhérer à le MRC. Voilà pourquoi les Camerounais ont perdu confiance au RDPC. Parce que le RDPC utilise que le trafic d'influence. Le RDPC utilise que le chantage. Parce qu'aujourd'hui, tu es obligé de dire à Yop. Si tu ne dis pas à Yop, on va te faire ta fête. On va te balancer. On va aller au fond de ta vie. Mais vous ne volerez jamais la liberté de penser de Rami Ngono. Sa liberté de penser que Dieu lui a donnée. Vous ne pourrez jamais la toucher. Combien d'Européens sont partis en exil aux États-Unis refaire leur vie? Combien de Marocains sont partis de l'Amérique ou du Maroc pour refaire une vie ailleurs? Rémi a fait un choix, la liberté d'expression. Il est libre de s'exprimer dans un pays où il vit. On n'a qu'une vie. Si Rémi Ngona meurt, il va aujourd'hui, il va mourir en paix. Il va être enterré comme un noble. 
Le but n'est pas seulement d'être enterré au Cameroun. Parce que si tu t'en si on t'enterre au Cameroun, ces mêmes sorciers viendront danser sur ta tombe. Il vaut mieux avoir sa vie heureuse sur terre dans ton choix de ton pays. Romingono, cousin, frère, ami, beau-frère, époux. Si aujourd'hui je me lève pour prendre la parole en tant qu'Ekan, c'est pour montrer la vraie guerre qui se trouve dans le clan Ekan. Nous avons vu le fils du frère de Bia faire du chantage à Ayolo en lui disant « Si je n'ai pas des 4 fois 4, si je n'ai pas des millions, si je n'ai pas ceci, je vais aller dire que tu as des maîtresses et des maisons à Oza. » Voilà comment fonctionne le règne par le chantage. Vous avez été incapable d'aller dans les écoles. Vous avez été incapable parce que l'argent facile tombait de gauche à droite. Aujourd'hui, vous êtes fini. Vous avez volé la vie de ces jeunes Camerounais. Combien de jeunes Camerounais sont bacheliers, vendent de la tomate au marché? Combien de jeunes Camerounais sont licenciés en droit, vendent les bifagas sur le marché? Vous voulez dire quoi aux Camerounais? Qui sont incapables? Non, c'est à vous. Vous avez tous des prêts à partir. Voilà. Vous allez tous mourir un jour. Si le chef de l'État tchadien savait qu'il est tombé hier, Dieu, Allah, a dit son dernier mot. Ce chef de l'État tchadien qui se prenait pour un, un intouchable fort, son prêt à partir a été utilisé hier. Il est parti. Vous qui êtes au Cameroun, qui pensez qu'avec le chantage, le harcèlement, vous allez piétiner, continuer à piétiner les Camerounais. Vous allez continuer à voler leur vie, leur joie. Sachez que le peuple, le peuple va vous dire non. Parce que cette maman qui sacrifie sa vie, cette maman qui vend au marché matin, midi, soir, qui investit sa vie en payant les études à son enfant pour devenir quelqu'un, ces ministres que vous protégez, avec le sida, ont baisé, ont violé vos filles, vos nièces, jusqu'à transmettre même des maladies. C'est ça que vous voulez protéger dans le Cameroun. Alors, au lieu d'attaquer, de contrecarrer Rémi Ngono par le travail du journalisme, c'est-à-dire l'information, vous allez dans son village donner une musique, une bière à des femmes parce qu'ils ont faim. Voilà comment fonctionne la corruption dans le Cameroun. Ils n'avaient même pas 500 francs CFA pour s'offrir une bière. Tellement ils avaient soif. Ils ont entendu Vision 4. Ils se sont dit, Vision 4 est là. Oh mon Dieu. Amourbelinga est large. Si Vision 4 est venue au village, les enveloppes vont tomber. Niet, il n'y aura pas d'enveloppe. Parce que les affaires de Remingo, les affaires d'Amougoubelinga sont en train de tomber bas. Télé Sud et en France, vous pensez que la France ne va pas poser de questions à M. Amougoubelinga? Vous pensez que le monde ne portera pas plainte contre ce journaliste? Si un blanc aurait fait la même caricature pour Remingo, non? on verrait les Camerounais marcher dehors. Où sont ces Camerounais 1000, 3000, 4000 qui sont dans les directs de Rémi Ngono Vous êtes où pour le soutenir De toute façon, il n'en a pas besoin. Rémi Ngono a sa conscience tranquille. Rémi Ngono a fait le travail de journaliste. Et quand tu es journaliste, tu dis que la vérité. Et la vérité n'est pas aimée pour ceux qui vous volent vos vies. Rémi Ngono a ne dit que la vérité. Rémi Ngono a été un homme vrai. Il a percuté où il fallait. Il a donné le coup de poing. Il a servi la balle de match. Même les télévisions camerounaises n'ont pas mis autant d'énergie pour foutre la vie de Maurice Camto en l'air. Ils n'ont pas mis autant d'énergie pour foutre la vie de Paul Biya en l'air. 
Ils n'ont pas mis autant d'énergie pour dénoncer ce que Franck Bia fait au Cameroun, ou Brenda, ou n'importe qui. Personne, aucune chaîne de télévision camerounaise a été filmée. Les biens des ministres, parce qu'ils espèrent toujours que le ministre a de l'argent. Ils n'osent pas les filmer. Ils n'osent pas vous démontrer parce que ces chaînes de télévision sont devenues comme des prêtres. Le prêtre espère toujours qu'un ministre venga se confesser chez lui en donnant une enveloppe. Le journalisme au Cameroun est devenu le journalisme des chiottes. La seule chaîne où une écan comme moi va faire le Congo, ça, c'est dans Equinox. Vive Equinox! Quand je suis à Equinox, je sens la vérité. Quand je suis à Equinox, je sens le vent de la vérité. Quand je suis à Equinox, mes oreilles s'ouvrent. Je suis vraiment informé. Quand je suis à Equinox, j'ai dit, ça, c'est une chaîne qui est pire que BBC, pire qu'à Jazira, mais il y a la vérité là-bas. J'ai vraiment bien m'accroché. Quand je regarde Equinox, si tu m'appelles, je ne décroche pas. Parce que là-bas, même le secret du quartier, étant à Bruxelles, J'aurai le A1. Alors, Vision 4, tu es en train de tomber, tu es en train de t'enterrer, tu es en train de faire, de terminer ton règne. Parce qu'aucune chaîne de télévision, aucune chaîne de télévision dans le monde n'a osé faire une caricature sur un journaliste. Vive Rémi Ngono! Soutien total à Rémi Ngono. Vous devez dénoncer parce que ces pauvres villageois au village ont montré le vrai visage des écans. Quand on vous dit que l'homme écan, c'est de la merde. Vous avez vu pour deux bières à quel point ils ont été pour saboter leur fils. Pour deux bières. Pour trois bières. Jusqu'à aller filmer le cadavre. Jusqu'à aller filmer une maison qui tombe. La tante de Rémi Ngoan, tu ne peux pas construire une maison. Depuis 38 ans, tu as fait quoi? Hein? Quand la Bible dit quand tu accouches ton fils, ton fils part du village, prend une femme, il allait faire sa part, non? Rémi Ngoan est en France, il a fait le choix de s'exiler. La soeur de Rémi Ngoan, la tante, les oncles là, pendant ce temps, Ayop, Ayop, Congo, ça, Villa, Désibou, Mimbengbel. C'est Rémi Ngona. Où sont les ministres du village? Vous réclamez. Est-ce que Rémi Ngona est ministre au Cameroun pour le réclamer la route? Est-ce que Rémi Ngona est fonctionnaire au Cameroun? Les journalistes qui sont au Cameroun qui gagnent 200-300 000 francs CFA. Est-ce qu'on ignore que vous êtes dans des couloirs, dans des loges? Au Cameroun, on avait le crédit foncier qui faisait des crédits aux fonctionnaires pour avoir une petite cabane. Où est passé le crédit foncier? Minalmi. Tu as 200 000 francs, c'est pas de ça. Le Cameroun, tu peux faire quoi avec ça? C'est vous qui avez des waka partout. C'est toi qui va avoir une voiture. Tu peux construire une maison avec un salaire de 200 000 francs, c'est pas? Si tu ne donnes pas ton derrière quelque part. Vous avez des couloirs. Vous pensez que ce que vous faites là, Rémi Ngona le fait? Rémi Ngona n'est pas une femme. Rémi Ngona, c'est un homme. Le sabotage ne marche plus. On ne cède plus parce que nous savons comment vous fonctionnez. Bimaniminium. Ce que vous avez voulu démontrer sur Rémi Ngono, ça c'est le vrai visage de l'homme petit. L'homme petit qui vend son terrain pour une bière. L'homme petit vend son frère pour une bex. Parce que la bex sort de l'Europe. L'homme petit écarte ses fesses. Pour un poisson brisé et une beau fort. C'est Christ. Vous n'avez pas la dignité. Vous avez perdu le sang de la fraternité. Vous avez perdu. Mayan Mourabro Firgi. Vous ne voyez même pas ce que ce monsieur a sacrifié depuis autant d'années de vivre si loin de ces terres. Malgré cela, il n'a pas fléchi. Rémi Ngono 
n'a pas fait un contrat avec le gouvernement pour rentrer des peurs. Il est resté sur le droit chemin. Rémi Ngonne est resté le journaliste qui a dit « Je reste dans le journalisme vrai jusqu'à la gare. » Beaucoup ont fléchi. Beaucoup ont fait le pacte. Beaucoup ont cédé. Mais Rémi Ngonne a fait le choix. C'est ça la vérité. Rémi Ngonne a gardé son esprit. Rémi Ngonne est resté sur sa ligne comme Christian Toumi. Rémi Ngonne n'est pas un pasteur qui est à la recherche des brebis qui vont vendre leurs âmes au gouvernement. Pourquoi nous avons que des prisonniers et camps en prison? Tous ces prisonniers et camps, avez-vous fait des routes chez vous? Les ministres qui ont volé des millions, avez-vous fait des routes chez vous? Les ministres qui ont pillé des milliards, quel hôpital porte un nom au Cameroun? Montrez-moi l'hôpital d'un ministre avec son nom qu'il a fait pour que les gouvernements, pour que l'État, pour que les Camerounais bénéficient. Montrez-moi une chapelle, une cathédrale, un don de ce ministre en disant j'ai pillé 3 milliards. Je veux faire une clinique privée et faire un don au peuple camerounais. Aujourd'hui, ces petits, petits, des petits, Zignard, journaliste qui espère que tout va les appeler. On ne vous appellera jamais. C'est la fin du règne. C'est la fin. Nous sommes en train de jouer le dernier set. C'est terminé. Paul Bien n'est pas éternel. Le règne est fini. Que ce soit qui qui viendra, il ne fera plus équipe avec l'équipe de Paul Bia. faut que vous compreniez cela aujourd'hui. Mon père joue, joue son dernier, sa dernière ligne. Ça veut dire que nous sommes déjà en prolongation. Il est conscient. Paul Bia, quand il dort, il sait qu'il ne peut plus vivre 10 ans. Il joue les prolongations. Il lit l'heure. Paul Bia lit l'heure. Il sait qu'il me reste 10 ans. Qui lit l'heure? Moi, je suis prête à mourir. Hein? Mais je veux mourir avec ma dignité. Avec ma conscience tranquille. En dénonçant. Soutien total à nous que Rémi Ngono. Alors, ne croyez pas que Paul Bia ne perd pas la tête. Nous avons tous des vieux dans nos familles. Paul Bia sont prêts à partir. Un matin, il partira. Et quand il partira, vous, là, vous allez faire comment? Quand Paul Bia va partir, les ayobayobayo, vous irez pleurer où? Vous allez faire quoi? Parce que maintenant, nous sommes aux prolongations. Qui aurait su que le président Tchadien allait tomber? Hein? Qui le savait? Est-ce que quand il dormait chez lui, il a mangé le caviar? Il a fait une dernière prière? Il a même gnassé hier soir? Est-ce qu'il savait qu'elle est tombée? Parce que la mort vient comme un voleur. En tant que séminariste, Paul Bia le sait. Paul Bia sait que ses heures sont comptées. Alors, vous qui êtes à étudier, en train de croire que vous allez rester éternel dans cet empire, vous allez tomber tous. Vous partirez tous. Et j'espère que cela va arriver, que le Covid va fermer les frontières. Vous ne pourrez pas fuir l'État camerounais. Nous allons en ce moment là se retrouver au Cameroun et résoudre le problème en famille. Vous ne pourrez pas traverser les frontières. Dieu bon me temps. En ce moment-là, nous allons vraiment résoudre le problème-là en famille. Parce que vous qui êtes dans les loges, vous qui êtes à étudier, vous croyez être des dieux, des seigneurs. Vous n'êtes pas des seigneurs. Vous n'êtes rien. Il n'y a que le petit souffle-là que Dieu vous donne. Alors, vous faites des choses en intimidant les gens au quartier. Les arrestations, les séquestrations. Vous êtes vraiment sûr que le, le, le jour de votre heure, vous n'avez pas subi les mêmes choses? Savez même vous quel genre de mort vous attend? Peut-être que même moi, je vais même mourir sur mon lit. En disant, aïe, oui, en disant au revoir à ma famille. Ou le médecin, parce qu'en Europe, le médecin te dit que tu restes une semaine. Je pourrais dire au revoir à mes enfants. Toi! 
suis vraiment sûre que tu vas finir. Je suis sûre que la plupart des ministres ont peur de sortir à Yaoundé maintenant. Parce qu'un ambassadeur peut exploiter sa voiture à Yaoundé à tout moment. Hein? C'est vraiment sûr qu'en sécurité à Yaoundé, vous les ministres, vous les gens à la grande gueule. Savez-vous le nombre d'ambassadeurs qu'il y a dans Yaoundé, le nombre d'anglophones? Voilà maintenant que celui de Tchad est mort. Savez-vous combien Boko Haram va maintenant ancrer, régler les comptes? Je suis même sûre qu'à Yaoundé, même un militaire aura peur de marcher avec une tenue. Parce que les règlements de compte vont bientôt commencer au Cameroun. Comme les prêts à partir. Oui. Vous pouvez m'insulter de tout. J'y ai chouette. J'y ai pute. J'y ai machin. Je ne rêve pas. Je suis dans la réalité. Et je sais ce qui m'attend. Vous n'avez que les... Vous êtes des incapables de discuter avec quelqu'un sur des vrais objectifs. Qu'est-ce que vous donnez au Cameroun en dehors des insultes, en dehors de l'intimidation, en dehors d'aller fouiller dans la vie privée de gens, dans les familles? Ce n'est que ça que vous avez à donner au Cameroun. Le petit chantage. Le chantage. Quand vous voyez quelqu'un, quand vous faites du chantage sur quelqu'un, c'est parce que la personne là dérange. C'est parce que la personne est dans la vérité. Et voilà pourquoi vous voulez saboter la carrière de Rémi Mbono. À quelque chose, un malheur est bon. C'est la même chose que on... Eto avait cru finir Nathalie en quoi? Au contraire, ça a mis Nathalie en quoi? Oh! Aujourd'hui, Rémi Mbono est devenu le journaliste qui percute. Le journaliste du renseignement. Le journaliste de l'information. Il y aura plus de personnes qui vont maintenant aller écouter. Parce que quand Rémi Ngonne fait des directs, vous êtes là, admet que j'aime, j'aime. Vous n'écoutez même pas ce qu'il dit. Maintenant, vous allez être attentif. Il va vous graisser, va vous aider à comprendre ce qui se passe au Cameroun. Parce que ce que Rémi Ngonne a dit a dérangé un. Hein? Ce que Rémi Ngonne a dit a percuté, a électrocuté. Et ce dernier a dit Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils n'avaient pas la balle de match. Tout ce qu'ils avaient, c'est des raccourcis, des rats. Aller dans son passé, filmer son village. Pour faire quoi? Vous croyez que c'est comme ça, j'allais descendre les gens? Nous avons fait nos vies. Et vous pensez que quand les gens se lèvent le matin pour mouiller le maillot, vous croyez qu'on ne peut pas rester ici en Europe en profitant du luxe qui est en Europe? On mouille le maillot pour vous. On mouille le maillot pour vos enfants. On mouille le maillot pour votre avenir. Vous êtes nombreux avec des lâches parce que vous voulez aller au Cameroun construire une petite cabane. Quand tu vas mourir, tu vas amener la maison là. Hein? Ta conscience. Christian Toumi t'attend. Parce que vous êtes complice de ces enfants tombés au noso. Vous n'avez pas dénoncé. Nos assistances en personne en danger. Vous n'avez rien dit. Vous êtes que le Cameroun perd ses enfants au noseau? Le Cameroun sait qu'on a battu hier dans un bar. Ça ne vous dit rien? Et vous, tout va bien, le Cameroun est sucré. Alors que ta propre soeur a reçu une balle au foie, ton frère dans les bras, l'autre est tombé. Et vous, vous devez... Protégé. Je suis une vieilliste. J'aime le président. J'aime tous les Camerounais. Je ne veux pas la guerre dans mon pays. Je ne veux pas cette séparation. Je ne veux pas la haine. Je ne veux pas que ces ministres continuent à piller le Cameroun. J'en ai marre de voir une sage femme qui a travaillé 30 ans de sa vie, gagné 20 euros comme pension. Ma grand-mère a travaillé avec Irène Bia. Ils étaient au même service à l'hôpital central de Yaoundé. Paul Bia le sait. Ma grand-mère a été une collègue de ta femme. C'est Sœur Golbeta au service des prématurés. Ma grand-mère gagne combien comme pension? Même pas 30 euros. Et son cas, elle n'est pas la seule. Même pour avoir cet argent-là, c'est un problème. Et on doit continuer à dire tout va bien. Parce qu'on n'a pas construit les maisons au Cameroun. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés au Cameroun? Le, il y a tout au Cameroun. 
les sols sont riches. Combien viennent d'Afrique à côté du Congo, du Gabon, pour devenir riches, pour devenir des hommes riches dans le Cameroun. Pourquoi les enfants camerounais doivent fuir le Cameroun et pourtant ils sont des bacheliers Pourtant le Cameroun est riche, le Cameroun a tout pour donner à ses enfants. Mais certains ont fait le choix de prendre tout le gâteau. Le partage est illégal. Nous voulons un partage équitable. Nous voulons une égalité de chance. Est-ce qu'il n'y a pas un système social au Cameroun Voilà comment est-ce que ces gens volent même vos santé dans le Covid-19. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Ils ont détourné. Ils ont volé jusqu'au Covid-19. Et vous continuez à les protéger. Vous continuez à faire comme si de rien n'était. Oui, oui, tout va bien. Ça ne va pas. Est-ce que ma soeur Chantal Bia est sortie une seule fois distribuer un seul masque. Non, elle n'a rien à foutre. Elle n'a rien à foutre. Pourtant, dans son entourage, ils sont tombés morts du COVID-19. Quand est-ce que la première dame a distribué une seule fois des masques? Pourtant, j'ai vu en Europe des premières dames accompagner leurs époux dans cette guerre du COVID-19. C'est son choix. Peut-être qu'elle ne se sent pas fonctionnaire de l'État. Elle n'est qu'épouse. C'est son droit. Mais on n'a même pas vu un homme sur le terrain du COVID-19. C'est tout à fait normal. Il est fatigué. Voilà comment est-ce que ces petits ministres signent des choses pour toujours dire Paul Biya n'est pas au courant. Paul Biya ne savait pas. Mais s'il n'est pas là, qui donne la place à quelqu'un d'autre si Paul Biya est tellement absent à la présidence, que les ministres signent les choses à son dessus, ça veut dire que Paul Biya n'est plus en fonction de gérer le Cameroun. Nous, avons, nous avons marre que chaque fois vous nous dites cette signature qui a été posée, Paul Biya n'était même pas au courant. Hein? Il ne sait pas, il ne connaît pas l'histoire là. Mais il était où? Puisqu'il n'est plus en Suisse, il est à étudier. Comment se fait donc qu'un chef d'État qui a étudié aussi des choses devant lui n'est pas au courant? Comme la libération de notre papa Mendoza, il n'était pas au courant. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il est où? Au Nevers? À Tara. Au Nevers? C'est inacceptable que les choses, les dossiers clés se fassent signer. Et on nous dit que tu n'étais pas au courant. On nous dit que tu ne savais pas que ça existait. Alors, Dites-nous où est donc le président. Un président doit savoir être au courant de tout ce qui se passe dans son bureau. Aucune fuite de signature. Alors, ce n'est pas parce que je n'aime pas mon président que je le dis. C'est parce que je l'aime que je tire son attention en lui disant, « Papa, la façon que les gens signent, déjà tu n'es pas au courant, tu dors alors que tu es dans la maison. Ton esprit est ailleurs. » Mon père, qu'est-ce qui se passe à étudier? Que tu es à étudier, mais tu n'es pas au courant des choses qui se passent. Ne me dis pas que tu es jeune marié. Parce que quand tu es jeune marié, on peut comprendre encore que tu es, à, à, tu es en train de faire la fête de... de hein? Euh, on est jeune marié. Après autant d'années de mariage, qu'est-ce que un Congo ne m'a Ce C'est pas nouveau. Tu peux n'y assigner assi, assi, à un moment, tu dis, amène-moi les dossiers sur le lit. Si la première dame, je suis tellement déçue. C'est ma première fois de ma vie que je parle de toi, ma soeur, ma grande soeur Chantal. Je t'ai toujours défendue. Je suis toujours pris position à te dire non, elle n'est pas fonctionnaire du gouvernement, elle est l'épouse. Mais derrière chaque tombe, il y a une grande femme. Ce n'est pas normal que je te vois qu'au mariage, en train de danser. Au mariage de tes amis. Et un mariage de tes amis qu'on montre à la télévision comme c'était un mariage de, de... Je ne sais pas. C'est des trucs privés que tu n'as même pas avec à la télévision. J'attendais beaucoup de toi, ma chère grande soeur Chantal. Maintenant, tu sors du ghetto comme moi, comme nous. 
Voyez bien, il y a quartier. Ta maman a sofa, comme beaucoup de mamans. Eh, à Chantal, you are belle. Amanyangwam, tu ignores quoi de la misère? C'est toi qui devais dire à Nomgi. Moi-même, j'ai goûté le dehors. C'est chaud. Moi-même, j'ai été là-bas. Ce n'est pas facile. Mon cher mari, je veux gérer le dossier des... Mon cher mari, moi-même, j'étais là-bas au front. Peut-être que toi, tu étais à l'université. Tu étais... Tu es venu, tu es devenu Paul Biya. Ah, chérie Coco, moi-même, j'étais au front. C'est chaud là-bas. Voilà ce que j'attendais de toi, ma soeur Chantal. Ton mariage, là, tu l'as voué côté. Tu as raté. C'est pas ça que une femme doit faire dans son couple. Mais il y a telle femme. C'est la femme qui rend son nom puissant. C'est la femme qui rend son nom fort. Et à Chantou. À Chantou. Et à Manadi à l'autre. Toi qui devais prendre ton mari que tu as aimé. Oh, mané, oh, bah, oh, bah, oh, bah, mané, oh, comme. À Chantal, Bia. Au lieu de ça, on le voit. Euh, il me manque même des mots. Je sais. Il me manque. Brenda, Brenda déconne. Mais Brenda déconne, elle est maintenant stable. Donc, Chantal, je suis tellement dessus de toi, ma soeur. Première dame. J'ai tellement toujours eu de l'estime, de l'amour pour toi. Maman Yanwama. Même dans ta fondation, Chantal Bia, tu n'as même pas donné les masques là-bas. Même dans ta fondation, Chantal Bia, tu n'as pas donné les masques. Même dans ton village, on dit que Hub Masque. Ta fille, Brenda, m'a montré une vidéo en disant, Tantine, regarde, je lave les mains. Elle a fait une vidéo. Le Covid est là, les gestes de barrière. Hé, à Chantal, il est belle. Ah, tu as soigné la honte de ça. Pour dire que les écans ne savent pas garder l'homme. Les écans ne savent pas garder le mariage. Où on est belle, on est marié, moi tu devais prendre les choses en main à Chantal Bia. Ce serait un baminé qui là-bas est tout dit. Elle aurait pris les choses en main à la campagne, danser le bain sikine, faire tout, 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 tout. Nous les écandis, Baringa Lorebia, quand tu épouses un homme riche, tu viens perdre la tête. L'argent te prend la tête. Tu demandes à être. Tu sais, les gens avaient les pieds. Tu oublies même où tu as commencé. Tu oublies ton passé. Tu oublies ton passé. Voilà. Ma soeur Chantal. Je ne peux pas manquer de te le dire. Aujourd'hui. Parce que mon cœur là pavarde beaucoup. Quand je suis couché que je te vois. Maintenant, ma nyan ma taré. Si tu n'as pas les amis qui donnent les conseils. Ce n'est pas des bons amis. Change tout ton contexte d'amis. Tes copines auraient dû te proposer. Et dire Chantou. Une de rire, de rire. De faire les soirées en buvant les champagnes. Tu n'as pas créé une fondation Chantal Bia là-bas. Ma soeur, allons là-bas, mais demain, il faut le Congo, ça avec des sacs Chanel. On va là-bas, à l'hôpital central, on manque des sacs Chanel, on donne les masques Chanel, non. Ça devait doser. Tu partais chez toi là-bas, chez les maquillages. Tu faisais aussi des petites soirées là-bas, en nous montrant les sacs et tout. Des masques, rien. Tu allais même à l'armée, en tant que première dame. Et dire que vous, les hommes militaires, là, quand vous aimez trop les bas, les policiers, masque, rien. Et à Chantal Bia, mon tellement dessus. Je dois te le dire. Parce que dans la famille, on se dit des vérités. Pas le chantage, pas le harcèlement, pas le passé des gens. Nous avançons. Ma chérie, tes hommes, les hommes qui sont avec ton mari doivent l'aider à réparer les erreurs du passé. Parce que la fin de ça risque d'être dans la catastrophe. Le pays n'est pas tout à fait à 100% content. Chantal, les hommes qui sont avec ton mari doivent l'aider à rectifier les erreurs. Toi-même aussi, rectifie les erreurs. Un tiers le nyam au bon temps que la rivière est encore au niveau des genoux. Au lieu... 
na on a cassé, on y a le champagne, le whisky, les soirées. Le peuple souffre. Le peuple est malade. Les gens meurent du Covid. Tu dois même faire toute une chaîne de télévision. On croit que Covid, 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 Covid. On te voit là-bas matin, midi, soir. Tu parles de Covid, on campagne Covid. Et Amen. Amen. Il va dire quoi, il y a un Il y a un nous on dit que c'est un bam. Ma soeur, le tam tam Facebook dit que hein, tu nous as tourné le dos. Et les pleurs de ça, nous les écamps. On va pleurer quand Paul Bihan ne serait plus là. On va pleurer, on va dire assis, 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 ça ne serait plus à Yop. Moi-même, je vais devoir pleurer. Voilà maintenant une écam comme moi. Je ne regarde même plus vision quand je cours faire le Congo ça. Ah, Equinox! Aussi loin à bas à alors que je viens de chanter dans mon quartier, dans mon village. Je ne vois pas te manquer. L'humiliation de ça! La télévision qui est dans mon village harcèle les gens. Fait le chantage, fait l'intimidation. La chaîne qui est dans mon village. J'ai honte. Ah, ma carna. Balinga. Ah, Balinga. Ma hein? Est-ce que tu n'as pas souffert pour avoir l'argent de faire Vision 4? Amour. Amour, Balinga, you know, tu n'as pas souffert pour trouver l'argent? Comment peux-tu mettre autant de millions pour aller fouiller le passé? Et faire de des fausses accusations sur Rémi Ngono. Ah, Rémi Ngono, n'a pas eu ça. Eh, qui qui nous y a un gros le bala. Eh, ah, Rémi Ngono, n'a pas eu ça. Eh, tu es que devant Rémi Ngono, tu vas me devenir encore plus journaliste. Eh, parce que ce qui s'est passé là, ça a montré le vrai visage des écans. Quand l'homme est écans, à fin, il est prêt à te vendre même pour 5 francs. On a vu. Pour Isenbeck, ils t'ont fait tomber. Pour une Beaufort, ils t'ont fait des calomnies. Ils t'ont craï. Jamais tu verras un bambin de qui craï son enfant. Des quand on mis Rémi Ngono dans la cour de la sorcellerie en plein jour. Rémi Ngono ne va pas mourir. Rémi Ngono va recevoir la bénédiction de Christian Toumi. Les gens zoir, Nenzi Samba. Les notables vont le bénir ah, parce qu'il ne fait que dire ce que vous faites comme mal à Yaoundé. Mais si vous avez un Un sandal, vous avez un bon sandal. Vous n'avez pas honte. Qu'on est rempli de vous. Rempli les atarna et somba. Amourou, oh wana. Mi mi ou wop de vola. Mi ou wop. Mi ou wop idem. Malmou la malmi frambok. Pour bien vous avez mis en prison. Mane ou reçoit. A tia ou wop te. Pendant, allez, allez chez les Bamineke là-bas, vous allez voir des villas. Quand tu vois une maison d'étage à Yaoundé, elle appartient à qui? À une Bamineke, Pian. Quand tu vois une maison à Oja, renseigne-toi s'il y a cinq maisons, crois, à partir de Bamineke, Pian. Une à une doit là, Pian. Et le vendeur de terrain m'a mis la baie derrière. Voilà ce qui se passe. Mm -hmm. Quand tu vas à la poste centrale, tu vois les maisons pour tu entends ces faux coups. Je change, je suis un comme je marche que, je change, je change. Je suis un Les gens viennent vous mettre dans la lumière. Ils viennent vous éclairer. Vous amenez que la haine. Je suis un Et maintenant, vous livrez vos seuls fils. Que tu pouvais même être fier. Au lieu que ton village soit fier de dire notre fils est au front. Il dénonce ce qui nous a mis dans les maisons poto poto. Rami Ngono dénonce le système qui vous fait vivre dans le poto poto. Dans la rue, allez à Etanga, les mêmes maisons, en Colmesson, les mêmes maisons, là-bas partout, les mêmes maisons. Ce que vous avez là-bas, hein? c'est partout dans Yaoundé, dans Ngon, les Wondo, chez les Bétis, chez les Ekans. N'en parlons pas, chez les Boulous, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave où les gens sont encore là derrière avec la con, les feuilles, de les feuilles. Ou quand tu chies, tu vois encore les articles dedans. Vous venez mettre la vie de Rémi Ngono dehors. Vous-même, vous avez pire que ça dans vos villages. Et vous osez venir écrire des commentaires. Ah, c'est bien. Ah, Rémi Ngono, vous riez. Toi-même, tu as fait quoi chez toi? Tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi? Quand tu pars au Cameroun avec une voiture, la douane t'empêche d'amener une voiture au Cameroun, non? Tu pars au Cameroun avec un conteneur, on te voit à l'aéroport, non? Vous croyez que les gens qui sont en Europe sont incapables? 
Min bo ya zal, e bi lang azout. Min bo ya, vou ki do daba o Cameroun, des escrocs. Combien avez-vous escroc que j'en ai l'Europe? Que que t'envoie l'argent pour construire une maison, vous l'abusez. Vous, les gens du Cameroun, e mi nala you. Hein? De profiteur. Vous croyez que les gens sont ici en Europe pour travailler pour vous? Combien de limbenguistes vous ont envoyé l'argent pour faire les maisons? Vous partez, vous partez filmer les maisons des voisins. À cause de vous, les gens ont failli avoir des AVC. Combien de vos de Mbenguis vous ont envoyé des voitures au Cameroun pour faire le taxi? Rien. Tu vends la batterie aujourd'hui, tu vends le moteur demain. Vous voulez même dire quoi aux gens? Les gens se débrouillent. Donc, ils si sont dans les camions, donc ils sont dans la grotte. Tout le monde n'est pas dans la grotte et dans le camion. Chacun va à son élan. Et parfois, même ceux qui sont dans le camion meurent très vite. Quoi. Le sida. Et la famille va se faire quoi? Pauvre ta maison. Et tu vas mourir dans, le, dans les bambas. Tu vas sacrifier ta vie dans les bambas. Parce que tu veux construire des maisons au Cameroun. Et après, le, le sida te prend. Oh, tu meurs. Parfois, même tes enfants métis, on les chasse. Tu es donc mort pour quoi? Hein? Pour des maisons? La maison, c'est quoi? J'ai des amis qui sont enterrés parce qu'ils étaient dans les camions. Dans la grogue. Elles sont mortes. Ils sont morts. Ils ont laissé les maisons là-bas, au Cameroun. Ça valait vraiment de la peine. Vivons heureux et respectons ce que Dieu nous donne. Le peuple que Dieu te donne, sois content de ça. Tu pars au Cameroun, les, hey, tu vois, hein, Apollonie, elle a fait vraiment deux niveaux. Hein. Apollonie, elle a coulé la troisième dalle. Hein? Toi, tu es au Cameroun, tu peux couler la dalle. Il hein? n'y a pas de couleur au Cameroun. Ah, vraiment, le gars l'a envoyé 4 fois 4, c'est 4 voitures. Oh, le gars l'a envoyé, le gars, tu es sûr que ce qu'il a envoyé n'est pas les voitures volées. Vous savez combien de gars braquent les voitures ici en Europe, ils envoient les grands gars des conteneurs. Hein? Les voitures volées, les 4 fois 4 ici, volées. Envoyées au Cameroun, les motos. Alors, il faut arrêter de mettre des gens. Tu parles au Cameroun, tu vas même. Il y a même des Camerounais qui vont au Cameroun, ils vont filmer les maisons de leurs frères pour nous faire comprendre qu'il est en chantier. Tu es quel chantier Nous ne sommes pas ici à la course. Vous comprenez? Nous ne sommes pas à la course. Nombreux vont au Cameroun. La, quand son père construit une maison, il filme pour nous montrer que juste parce que au Cameroun, j'ai investi, on n'en a rien à foutre. C'est ta conscience et ta moralité qui est toi. C'est ta moralité qui fait de toi ce que tu es. Tu vas construire une maison au Cameroun avec les gens du RPC? En volant, en vendant tes frais, en sacrifiant la fin du nos Ça que tu appelles la richesse? Tu vas investir au Cameroun parce que tu abandonnes ton mari en Europe. Tu vas faire quoi? Les bambas dans les canapés en Europe, au Cameroun? Les bambas de 100 000 pour mettre le carburant. Je préfère fermer mes fesses et ne rien faire. On vous connaît. Bon manéminium. Les escrocs au Cameroun, on en a marre de vous. Et quand vos filles ne vous donnent pas, vous les insultez, vos filles ne vont pas faire des bambas pour vous. Traversez aussi la mer, vous les mamans et tata qui dérangez les familles là. Laissez vos enfants tranquilles. Vous insultez. Oh, t'as la fait ceci. Oh, t'as la mené une voiture. Oh, t'as la marié en blanc. Maman, va aussi en ville à porter un crâne neuf. Je t'ai pas de blanc, non. Pourquoi tu envoies ta fille? Pourquoi tu envoies ton fils? C'est facile, les bama. Hein? À, à, 20, à 20 euros la passe. Tu crois que 20 euros la passe va nourrir une femme en payant le loyer à 800 euros, 1000 euros? Hein? Mais bim ne fouille bon, mais bim ne il l'an. Charlène, il l'an et nous a sout. Comme nous il l'an. Avec le sida que les ministres t'ont donné. On t'a baisé dans la bouche. On t'a baisé dans l'anus. Hein? Mbé, boisson. Tu veux parler à qui? Hein? Je suis fière de moi. Aucune femme ne dira que j'ai été avec la police à l'Ibamba. Vous avez essayé de faire le chantage. Ça n'a pas marché. Parce que ceux qui me connaissent savent très bien qui je suis. On a vu des gens bégayer ici pour parler de ma vie. Apollonie, bah, 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 elle était... Tu ne sais même pas où je vis. Et même si je me serais prostituée, je serais fière de dire que je me suis prostituée pour qui? Pour vous dans la famille! Et même si je m'étais prostituée, je leur dirais que je l'ai fait avec fierté. Pour qui? Parce que c'est à cause de la famille. Vous envoyez nos en... vos enfants se prostituer. Vous amenez vos enfants vendre leur derrière. Il faut, il faut, il faut une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, qu'elle a fait ceci. C'est à cause de vous que vos enfants sont dans les camions. 
Un enfant vient ici comme étudiant, il fait quoi? Il vient le camion à cause de la famille. À cause de vos harcèlements. Et quand une dit non, vous la sacrifiez, vous la saccagez, vous l'insultez d'incapable. Tout le monde n'est pas une prostituée. Je dis bien que même si je me prostituais pour ma famille, je serais fière de ce métier parce que tout le monde ne se prostitue pas. Et tout le monde ne peut pas mettre de côté 20 euros. C'est facile d'avoir 1000 euros, mais ce n'est pas facile de cotiser 1000 euros. Donc, respectons ces mamans qui vendent leur corps dans la prostitution, qui vendent leur corps au risque et péril des pédophiles, des bandits, des pervers, pour vous donner quelque chose au Cameroun. Parce que quand une femme vend son derrière en euros, quand tu fais la Western Union, tu prends ça, tu vas t'asseoir au bar, tu bois, malheur à toi, ça te supplie que la moto se casse à vivre. Parfois, quelqu'un est sur la moto. Tu entends accident peu. Parce que l'argent que tu vas prendre à la Western Union, c'est la sueur de son cul. Vous avez compris? Toi, tu prends l'argent là. Tu vas aimer les waka. Tu bois et tu l'insultes même. Ou bien que l'argent que ta soeur t'envoie, il t'amène faire les grimba. Mes soeurs, fais ton ébamba pour toi, même pas pour la famille. Tourne le dos aux familles. Quand tu peux aider, tu aides. Foutez la peau aux gens. Remi Ngona Ayoba, hé! Acceptez que vous insultez comme on a insulté Remi Ngona, mais soyez vous-même. C'est terminé. Même Chantal Bia, elle n'a pas insulté. Quand Chantal Bia est partie et tout, je n'ai pas entendu quoi. Oh, Waka, oh, machin. Mais nous quoi dire? Mine, vous les écartez par jalousie que Paul Bia n'a pas pris vos filles. Ça veut insulter Chantal Bia. Je comprends pourquoi elle est même méchante avec vous. Mais nous avons été. Oui. Oh, elle ne s'est pas marchée avec des talons. Oh, elle s'est abaissée. Mais nous avons été. Aujourd'hui, elle vous piétine. Elle a raison. Ah, ben, elle a raison. Voilà comment ce qu'elle est temps. Eh, il vient chez toi, il boit ta bière, demain il te vomit. Et pour rien. Hein? Parce que vous voyez, Rémi Ngola a fait. Eh, quand il voit la télé de Rémi Ngola derrière, ils peuvent tuer Rémi Ngola à cause de la télé. Quand ils voient son, sa salle à manger et qu'ils dorment dans le, dans le lit en bambou, ils peuvent seulement que le tuer. Mais comme Dieu dit, tu ne peux pas. Voilà, ce n'est que la seule chose à faire, c'est aller insulter à Vision 4. Vision 4, on a, on a si à... Hein? Hey! J'avais confiance à Vision 4. J'avais la foi en disant que oui. Pour une fois, un écran, il y a la belle télé. La télé, la télé, tribalisme. La télé des insultes. La télé de la diffamation. Ce que Rison 4 a fait. Si tu n'arrangeais pas la situation, si. Avec Ahmed Kamer, c'était encore passable. On aurait pu dire qu'il dit un peu n'importe quoi pour les petits cachets. Mais Ahmoukobalinga, ce qui s'est passé dans le journalisme là, même en Europe, personne ne peut accepter ce que tu as laissé ton journaliste, ton employé faire. Macarona! Amour Balinga. Atara. Ngonzi ko komazodi. Ngonzi ko komazodi. Oh, si vous avez tellement de gens en sang tu prends ton fils, vous le sacrifiez dehors. Vraiment, vous les écartez. Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Damien Ourosoan, tous vos vieux pacriages ont des prêts à partir. Voilà aussi, tu me voilà, qu'on a qu'on a mis en Europe. Dans, dans, c'est ceux qui viennent pas rentrer vivant. Le prêt à partir. Maman, où vous ce? Damien, on reçoit vos élites. Tous les élites, 90 ans, 80 sont en train de mourir. Tous ont des prêts à partir. C'est ça que vous allez faire comme succession. Hein? Bah, mais nous, 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 et les gens qui veulent changer le pays, les journalistes, tout ça, c'est les anglophones et les barbilékés. Quelques barbilékés ont pillé parce que l'histoire barbilékée est quand c'est terrible, c'est le voleur, les receleurs. Mais la moitié des pilleurs voleurs est quand la moitié des, 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 des politiciens, c'est les anglophones et les barbilékés, les voilà. Gagner au reçoit, il vaut mieux être en prison comme un leader politique. Ou bien comme prisonnier politique, que des voleur. Ah, tu as souhaité. Au soin. Au soin, il y a un peu de 
Mine Betty, gagne au Warren. Gagne au Warren à Charles Swante, change un peu de position. Paul bien n'est pas pour vous. Paul bien ne man boulou, à ce man ngol, à ce man Betty Benanga. Arrangez un peu Yaoundé. Vous vous en créez déjà Yaoundé avant même que Paul bien ne parte. Est-ce que Paul bien est un Betty? C'est un boulou. Ah Betty, vous prenez votre fils, vous mettez dehors à Charles Swante. Vous n'avez pas honte? Vous tuez un enfant et prêtre au village avant même que même prêtre il encore au séminaire. Vous égorgez. Un enfant va en Guayaquile avant de que quelque chose. L'oncle est jaloux. Il tue. Une fille va en Europe avant de traverser la mer. Vous tuez. Gamia ou Roswan. Vous tuez vos enfants pourquoi? Hein? Yaoundé est rempli de bébés. En commençant dans mon propre village. Vous ne dites pas. Les voisins et tout et tout. Qui ignore ça? Les matériels de Yaoundé. Gamia ou Roswan. Ben mané bombe. Mina bombo 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 bombo. Bikari ya. Quand un gars est rempli des intellectuels anglophones politiques, pourquoi Pour que vous ayez une vie meilleure. Les politiciens sont en Kondengi. Pour qui Pour vous. Et les voleurs, comme vous êtes dehors. Mais vous, whoop Et quand vous allez parler, vous allez dire Toi, ma faux, tu ne veux pas avoir grandi tes enfants. Et gorgez-moi, je suis prête. Christian Toumi va me prendre à la main. Aïe, 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 ce n'est pas ici. Alors, quand vous accordez, vous acceptez une diffamation comme Vision 4, je vois les écrans qui se lèvent. Ils viennent écrire, aïe, hey, Rémi, on vous riez. Toi-même, tu as quoi? Si on manque vraiment vos vies, si on va filmer ton village, toi, tu traverses à pied pour aller même chez toi, tu es boulot. L'eau est... Moi, je suis encore même encore la chance que je suis née à Yaoundé. Hein? Je suis né à la peau sans pas encore me vanter que j'ai la lumière. Même à Yaoundé, il n'y a même pas la lumière. On n'a même pas l'eau potable. Là-bas, à Damas, depuis combien de années? Pas d'eau potable. Mais toi qui es en Balmayo, tu fais, après un Balmayo, là, tu fais 5 ans pour arriver chez toi. Toi qui es à Kribi, combien de filles qu'on voit qui sont de Kribi, doivent là se vanter, parvenir sur Facebook, avec des belles maisons et tout. Mais dans leur village, il n'y a rien. Ce n'est pas elle d'aller arranger ça. Donc, une fille va se priver de vivre sa vie en Europe parce que le village n'a pas de lumière? Où sont les élites de ce village? Pourquoi la jeunesse, Betty, va au MRC? Posez-vous les questions. Pourquoi la jeunesse, Betty, va chez le Barça là? Hein? Pourquoi les, les Betty ne sont plus avec le RDPC? Parce que un Sam Sarle, un amour sur ma il y a ma les enfants sont dessus de vous. Changez la politique du RDPC. Sinon, vous allez perdre tous les clients. Parce que quelqu'un est client chez vous, vous l'insultez. Je vois le maire de quelle ville qui vient montrer qu'il a la rose. Il a une rose, une belle maison. Et toi, une salope maman, tu vas chez lui chanter. Antimère, oh, antimère. Parce qu'il a une rose. Parce qu'il est directeur des stations d'essence. Tu n'as pas honte. Pourquoi elle ne prend pas ton fils et mec dans une station d'essence? Hein? Un mère qui a des maisons pareilles, c'est le salaire de mère. Mais posez-vous des questions. Tu vas chez un sous-préfet, tu vois la cabane, la maison, le château de sous-préfet, c'est avec son salaire? Mais posez-vous des questions. Hein? Bamet de est riche. L'honneur. Maintenant, alors, vous allez maintenant faire quoi? Faire la guerre avec les, les ambazonniers et faire la guerre aussi avec Boko Haram? Restons unis, mes frères camerounais. Et soyez très prudents, parce que la mort, beaucoup partout au Cameroun, il rentre dans le cercueil. C'est ce que la bébé se là. C'est ce qu'il y a dans toutes les familles. Donc, quand tu prends l'avion pour aller au Cameroun, méfiez-vous de vos oncles et tantes. Les yeux sont tordus. Rémi Gonola vous a permis de voir le vrai visage. La Rose Rose, oui. 
Rabbi Gono, sa situation a permis aux filles au camp qui meurent d'aller même plus chez le guérisseur, chez le prêtre. Maintenant, vous savez déjà que c'est avec les tentes des oncles qu va vous, qui vous tuent. Rabbi Gono vous a ouvert les yeux. Le journalisme de ça, il a percuté. Hé, eh? ah, Rabbi Gono, tu n'es pas bien. Il faut me dire ce que tu as vraiment même dit. Tu as fait quoi aux gens là jusqu'à à mobiliser une chaîne de télévision contre toi. Je pense que tu as vraiment appuyé dans ses couilles. Tu as vraiment fait quelque chose. Combien de Camerounais sont passés au Cameroun, des États-Unis, à l'Europe Après quelques jours, mort. La jalousie de ça. Alors, vous les Bengis, quand vous allez au Cameroun, les mariages des filles qu'on vient vous présenter là, faites attention. Les hommes qui vous invitent là, faites attention. Ce que Rémi Ngono vient de vivre, tu peux lire ça en vérité et faire le retien. Parce que si tu rates la nuit, ils ne vont pas te rater le jour. Alors, à Rémi Ngono, en avant, percute! Mais ne mets pas encore la balle de match. Hein. Garde la, le dernier match. La, garde encore la balle, s'il te plaît. Donne un peu les passes. Fais, sors un peu les revers, comme Yannick Noir. Fais tout. Ne donne pas encore la balle de match, s'il te plaît, Rémi Ngono. Ah, Rémi Ngono. On est un moro. On ne voit pas Rémi Ngono. On ne voit pas Rémi Ngono. On ne voit pas Rémi Ngono. On ne voit ce n'est que Rémi Ngono pas te tirer. Combien de combattants parlent sur la toile? Pourquoi c'est Rémi Ngono? Parce qu'il est l'enfant de la famille. Il connaît la salité de la famille comme Mafo connaît la salité de la famille. Rémi Ngono est de la famille. On sait comment vous fonctionnez. On vous connaît. Bien, Yemina. Et quand nous prenons la parole, vous avez peur qu'on va vociférer n'importe quoi. Ne vous en faites pas les vrais, les petits secrets de famille. Je garde encore ça au chaud. Ma tante, vous n'y écoute. Je garde encore les, dans nos costumes. Ça attend le, le dernier. Quand Rémi on va donner le, 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 le dernier bat, le, le balle de match, nous sommes de la maison. On connaît nos fous. On connaît la vérité, la salité, la crasse, le caca, le Roland Garros de ça, la terre rouge. C'est nous. Alors, je voudrais vraiment inviter tous les Camerounais à soutenir Rémi Gono ce soir. Parce que ce n'est même pas Rémi Gono que vous allez soutenir. C'est la liberté d'expression. C'est dire non à ce qui s'est passé dans la diffamation, dans la caricature. Parce que si un blanc aurait fait ça, toute la France serait dehors en train de dire qu'on a insulté un noir. Mais comme c'est un frère camerounais, vous ne dites rien. Personne ne se soulève. Dénoncez en masse. Parce que ce qui s'est passé peut arriver aussi. Et si tu n'es pas quelqu'un de fort, tu peux passer à un suicide. Personne ne peut laisser ce journaliste qui a été auteur de ce reportage se balader à la route comme il veut. Ceci doit être condamné, vraiment sévèrement condamné par tous les journalistes du monde. J'invite les journalistes du Cameroun à condamner cette action. Parce que toi, quand tu es journaliste, que tu vas vouloir faire ton travail, ils vont faire la même chose de ta vie. Alors, si tu es journaliste et que tu sais que le journalisme, c'est de dire la vérité, parce que nous, citoyens, nous attendons de vous ce grave travail que fait Rémi Gondola dans les réseaux sociaux. Même si de temps en temps, il ajoute un peu de pro pour faire un show, mais il y a beaucoup de vérité. Parce que si Rémi Gondola disait des mensonges, il n'y aurait pas eu une réponse pareille. Ça veut dire que tout ce que Rémi Gondola dit est vrai. Si cela aurait été des mensonges, nous n'aurons jamais eu une réponse pareille. Avez-vous déjà vu au Cameroun une telle, une telle réponse? Non. Alors, je vous invite, vous, journalistes du Cameroun, de soutenir la liberté d'expression de Rémi Gano, de respecter, de soutenir le travail du journalisme, même pas de Rémi Gano, le journalisme, et de dénoncer ce genre de poste dans le monde, soutenons Rémi Ngono. Je suis Rémi Ngono.
Et ceci n'est pas parce que Rémi Gono est écan ou camerounais. Qu'il aurait été journaliste gabonais, j'aurais pris la parole. Si Rémi Gono aurait été journaliste congolais, j'aurais pris la parole. Si Rémi Gono aurait été journaliste français, j'aurais pris la parole. Parce que on ne peut pas accepter de faire une caricature d'une personne. Aller filmer la tombe de ses parents. Parce que tout simplement, vous voulez le faire taire. J'attendais beaucoup de vous d'amener des preuves où le concret de ce qu'il dit et de l'affronter sur des idées. Vous avez été incapable. Le journalisme de merde. Un ah, bon, va te chier. Comme il a fait avec Ernest Bindi. Il va te maîtriser. Il va te secouer un peu. Parce que vous tous qui êtes dans le chantage, le harcèlement et l'intimidation, vous allez toujours payer. Vous tous. Parce que la vérité finit toujours par se savoir. Ça va se savoir. Rémi Gono, je sais que ça a été très dur pour toi de savoir que ton propre, ton propre village, ce que tu appelais oncle, tante, allait entendre parler, t'as fait beaucoup de mal. Moi, en tant que Gwanvorada, je suis un Gwanvorada, je suis un Gwanvorada, je voudrais te demander pardon au nom de ma famille. Parce qu'en tant qu'Ekan, c'est une tristesse, c'est une honte. Et dans la culture, petit. Rémi Ngono, ma zawabizouba. Ah, Rémi Ngono, essuie les larmes. Mais sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Sache que nous sommes nombreux à te soutenir. Ah, Rémi Ngono, tu n'as pas ya. Un tse man kouman gala tala. Et n'y a rien galo. Ah, Rémi Ngono. Ma yin ma karona andoum zama. Que les ancêtres de ton village te lèvent, te soulèvent, te donnent encore plus de pouvoir de parler et la chance d'avancer. Tu seras couronné par ta bravure. Tu seras couronné. Aujourd'hui, tu pleures, mais demain, tu vas rire. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Aujourd'hui, vous avez créé Rémi Ngono. Demain, vous allez créer Biami Vondo. Heureusement qu'il le sait. Parce que cette méthode que vous avez montrée, c'est la même méthode. C'est vous qui mettez les secrets de Biya dehors. C'est vous, par tous les moyens, vous mettez les secrets de vos frères, sœurs dehors pour les rendre vulnérables. Rémi Ngono ne serait jamais vulnérable. Je suis Rémi Gono. Signez une pétition de soutien à notre frère Rémi Gono. Vous savez, les preuves à partir sont nombreux. Je voudrais clôturer ce live en souhaitant mes condoléances à la, au nord, au grand nord, qui a perdu Madame Irène, Madame. Germaine Ayidjo. Madame Germaine Ayidjo a été une très belle femme qui a fait son travail d'épouse auprès de son mari Ayidjo. Je voudrais vraiment souhaiter mes condoléances à la famille Ayidjo au Grand Nord parce que je sais que le Grand Nord attendait beaucoup le retour du corps du président Ayidjo au Cameroun. Et voilà que sa femme, son épouse, a rejoint son mari. Et euh, peut-être que cela ne se fera jamais ou peut-être je suis de tout cœur avec la famille de la disparue. Je n'ai pas connu beaucoup Germaine Aïdjo pour en parler d'elle. Mais ce que je sais, c'est que le président Aïdjo nous a laissé un très grand souvenir que vous ne connaissez pas. La fête du 20 mai est l'anniversaire de Germaine Aïdjo. Le président Aïdjo avait décidé de toujours fêter l'anniversaire de son épouse le 20 mai. 
aujourd'hui, cette tradition continue parce que vous, vous pensez toujours que aller au boulevard du 20 mai, c'est pour la fête nationale. Non! Le 20 mai, c'est pour fêter l'anniversaire de Germaine à Yidio. Vive Rémi Gounod. Vive la fraternité, malgré qu'elle se perd. Vive vraiment la vérité, la prise de conscience de tout un chacun dans le Cameroun. Vous n'avez pas besoin d'intimider, de, de faire du chantage, de harceler votre frère pour vous faire comprendre. Nous sommes tous des Camerounais. Nous avons déjà gagné dans le Cameroun parce que le tribalisme ne fonctionne plus. Au Cameroun, aujourd'hui, le tribalisme est en train de prendre du recul. Aujourd'hui, nous devons aussi combattre ces actes, ces attitudes, ces pratiques utilisées par Vision 4, qui est le chantage. Nous devons débattre le Cameroun de demain face à face. Nous devons avoir un dialogue face à face. Alors, vive le Cameroun, vive la fraternité, vive toi, Camerounais, qui veux juste avoir une vie meilleure dans le Cameroun, juste toi qui veux le partage égal au Cameroun, toi qui attends beaucoup du gouvernement camerounais. Et j'espère que vraiment, ces gouvernants vont vraiment aider notre président à résoudre des problèmes qui nous dérange tous à rectifier ses erreurs. J'attends beaucoup vraiment de ces personnes-là à aider mon excellence Paul Bia. Mon excellence Paul Bia, je sais que tu as vu les images qui circulent partout sur Rémi Gono. Je sais aussi que tu sais qui est Rémi Gono. Et je sais aussi que tu es contre ce genre de pratique. Mon excellence Paul Bia, tu dois vraiment parler à Mourbeliga. Mon excellence Paul Bia, tu ne peux pas laisser un Cameroun avec des pratiques pareilles. Alors, nous attendons beaucoup de toi. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Vive Rémi Gono. Je suis Rémi Gono. Je suis Rémi Gono, je suis la vérité et la vérité, ça va se savoir. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Je vous reviens, Bafo Gono, Apollonie. Je vous aime, je vous adore. C'est le Cameroun qui gagne. <rire>